Hoje é o dia mundial de luta contra a AIDS. E aqui em Maceió, quem precisa fazer tratamento contra o vírus HIV enfrenta inúmeras dificuldades. Situação que se repete em outros centros de referência do Estado. Era para ser um dia normal de atendimento no bloco I do Pan Salgadinho. Era, porque na sala de espera, olha que situação. Cadeiras vazias e nem sinal da atendente no balcão. E aqui na entrada do bloco, ó, de cara, o aviso já mostra aos pacientes os dias em que há atendimentos, eles estão marcados em vermelho, e os dias em que os atendimentos estão paralisados por conta da greve. Esses estão marcados aqui, ó, em branco. Conheço pacientes de nove especialidades médicas do programa DCTADES. Estão com os atendimentos prejudicados. Isso gera um aumento de consultas naqueles dias, concentração maior, certo? E uma dificuldade para as pessoas que não podem vir nesses dias, certo? Mas o atendimento continua funcionando, embora em horário reduzido. Segundo o diretor do bloco, no mês de atividade regular, 400 pessoas são atendidas na unidade. São pacientes portadores de doenças sexualmente transmissíveis. Dentre eles, cerca de 300 são portadores de HIV, que precisam dar continuidade ao tratamento. Principalmente para as pessoas que são oriundas do interior. É, nós temos um público que vem de diversos municípios do estado e que nem sempre dispõe do carro ou do transporte para vir naquele dia que a gente tem atendimento. Então essas pessoas que chegam nos dias que não tem atendimento, geralmente elas são prejudicadas. A gente tenta remanejar esse atendimento para o dia que tem consulta, no dia que tem atendimento. Mas os problemas dos portadores de HIV parecem ir além da falta de atendimento no PAN Salgadinho. De acordo com a ONG Direito à Vida, o atendimento em outros centros de referência do tratamento da doença aqui no Estado enfrentam dificuldades para dar assistência aos pacientes. Porque o número de infectologistas está muito baixo no nosso Estado. Nunca mais se abriu concurso público para a contratação de novos infectologistas, tanto no município quanto no Estado. A ONG acusa ainda a Prefeitura de Maceió de cortar o benefício dos programas assistenciais dos portadores do vírus da AIDS. Isso coloca esses pacientes numa zona de exclusão dificultando, inclusive, o sucesso do tratamento. O passe livre era a arma fundamental para o paciente fazer o seu tratamento contínuo, sem nenhuma sem nenhum, é, possibilidade de atrapalhar seu tratamento. O paciente pegava, além da medicação, pegava uma cesta básica, mas há mais de seis anos que as cestas básicas não vêm sendo distribuídas. Não é um papel da saúde, e sim da assistência social, que não tem nenhuma política sobre a questão da luta contra a AIDS em nosso estado.